പ്രളയം വിലയിരുത്താൻ കേന്ദ്ര സംഘം കേരളത്തിലേക്ക് കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രളയക്കെടുതി വിലയിരുത്താൻ കേന്ദ്ര സംഘം എത്തും സംസ്ഥാനത്ത് പ്രളയം കനത്ത നാശം സൃഷ്ടിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിനുണ്ടായ നഷ്ടം വിലയിരുത്തുന്നതിനാണ് കേന്ദ്ര സംഘം എത്തുന്നത് കേന്ദ്ര സംഘം എത്തുന്ന തീയതി അറിയിച്ചിട്ടില്ല സംസ്ഥാനത്തിന് ലഭിക്കുന്ന നിവേദനത്തിൽ ക്ഷമിക്കണം സംഘത്തിന് ലഭിക്കുന്ന നിവേദനത്തിന്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാകും സഹായത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുക എന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു കാർഷിക വായ്പകളുടെ മൊറട്ടോറിയം കാലാവധി നീട്ടണമെന്ന് കേന്ദ്രത്തോട് കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇക്കാര്യം കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നും കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു മൊറട്ടോറിയത്തിന്റെ ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷം നീട്ടിക്കിട്ടണം എന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് പ്രളയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ആവശ്യം കാർഷിക കാർഷികേതര കടങ്ങൾ പുനഃക്രമീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു ആയിരം കോടിയുടെ വായ്പ നബാർഡ് വഴി ലഭ്യമാക്കണമെന്നും സംസ്ഥാനം നബാർഡ് നൽകുന്ന ദീർഘകാല വായ്പകളുടെ കാലാവധി അഞ്ചിൽ നിന്നും പതിനഞ്ച് വർഷമായി പുനഃക്രമീകരിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നിലപാട് തിരുത്തി കടകംപള്ളി കേരള ബാങ്കിന്റെ രൂപീകരണം സാധ്യമാക്കാൻ ഏജൻസികളുടെ കടബാധ്യത തീർത്തത് ധാരണാപത്രം ഇല്ലാതെയെന്ന് സംബന്ധിച്ച് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ റെപ്കോ അടക്കം മൂന്ന് ഏജൻസികളുടെ കടബാധ്യത സർക്കാർ തീർത്തിരുന്നു എന്നാൽ ഏജൻസികൾ സർക്കാരിന് പണം നൽകുന്നതിൽ ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ല ധാരണാപത്രം നിയമവകുപ്പിന്റെ പരിഗണനയില്ലെന്നും മന്ത്രി റെപ്കോ റബർ മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഫെഡ് എന്നീ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കോടി രൂപ വായ്പാ കുടിശ്ശിക സർക്കാർ അടച്ചു തീർത്ത സംഭവത്തിൽ മുൻ നിലപാടാണ് മന്ത്രി ഇന്ന് തിരുത്തിയത് കരാർ വ്യവസ്ഥകൾ സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ നടന്നുവരികയാണ് നിയമവകുപ്പിന്റെ അനുമതി അനുസരിച്ചാണ് കരാറിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുക എന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു കേരള ബാങ്ക് രൂപീകരണത്തിന്റെ മറവിൽ ബാധ്യത തീർത്തത് വിവാദമായിരുന്നു ഇതോടെ റെപ്കോയുടെ കിട്ടാക്കടം സർക്കാർ എഴുതിത്തള്ളിയെന്ന പ്രചാരണം വസ്താവൃദ്ധമാണെന്ന പ്രതികരണവുമായി മന്ത്രി നേരത്തെ രംഗത്തെത്തുകയായിരുന്നു പുത്തുമലയിൽ നിന്ന് ഒരു മൃതദേഹം കൂടി കണ്ടെത്തി സൂചിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനടുത്തു നിന്നാണ് സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം കിട്ടിയത് ഇതോടെ പുത്തുമല ദുരന്തത്തിൽ മരണം പന്ത്രണ്ടായി ഉയർന്നു അഞ്ചു പേരെ ഇനിയും ഇവിടെ നിന്നും കണ്ടെത്താനുണ്ട് ഇതുവരെ നാൽപ്പത്തിയാറ് മൃതദേഹങ്ങളാണ് നിലമ്പൂർ കവളപ്പാറയിലെ ദുരന്ത ഭൂമിയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയത് ഔദ്യോഗിക കണക്ക് പ്രകാരം ഇനി കണ്ടെത്തേണ്ടത് പതിമൂന്ന് പേരെ കൂടിയാണ് ഇന്നലെ ഭൂഗർഭ റഡാർ ഉപയോഗിച്ച് തിരച്ചിൽ നടത്താൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും ഈ ശ്രമം വിജയകരമായിരുന്നില്ല നിലവിൽ മറ്റ് ശാസ്ത്രീയ മാർഗങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതിനാൽ പതിവ് രീതിയിൽ തന്നെ തിരച്ചിൽ തുടരാനാണ് തീരുമാനം അതേസമയം വയനാട് പുത്തുമലയിൽ നിന്നും ഇന്നലെ കണ്ടെത്തിയ മൃതദേഹം ആരുടേതെന്നറിയാൻ ഡി എൻ എ പരിശോധന നടത്തും ഡി എൻ എ പരിശോധന നടത്താനുള്ള തീരുമാനം കാണാതായ പുത്തുമല സ്വദേശി അണ്ണയ്യയുടെയും പൊള്ളാച്ചി സ്വദേശി ഗൌരിശങ്കറിന്റെയും ബന്ധുക്കൾ മൃതദേഹത്തിൽ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ അണ്ണയ്യയുടെ മൃതദേഹം എന്ന ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം നൽകി ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുകൊടുത്ത ശേഷമാണ് ഗൌരിശങ്കറിന്റെ ബന്ധുക്കൾ തർക്കവുമായി രംഗത്തെത്തിയത് അതോടെ ദഹിപ്പിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് മൃതദേഹം സ്വകാര്യ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് സൂചിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനടുത്തു നിന്നാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് ചിദംബരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യും യു പി എ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് എയർ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഭീമമായ നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന വിമാന ഇടപാടുകളെ കുറിച്ചുള്ള അഴിമതി കേസിൽ മുൻ ധനമന്ത്രിയും കോൺഗ്രസിന്റെ മുതിർന്ന നേതാവുമായ പി ചിദംബരത്തിന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ നോട്ടീസ് ഈ മാസം ഇരുപത്തിമൂന്നിന് ഇഡിക്ക് മുൻപാകെ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകണമെന്നാണ് നോട്ടീസിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ യു പി എ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് നടന്ന എഴുപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ ഇടപാട് സംബന്ധിച്ചാണ് അന്വേഷണം എയർബേസിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് വിമാനങ്ങളും ബോയിങ്ങിൽ നിന്ന് അറുപത്തിയെട്ട് വിമാനങ്ങളും വാങ്ങിയതിൽ അഴിമതിയുണ്ട് ാണ് കേസ് ഇടപാട് നടക്കുന്ന കാലത്ത് കേന്ദ്ര സിവിൽ വ്യോമയാന മന്ത്രിയായിരുന്ന പ്രഭുൽ പട്ടേലിന്റെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചിദംബരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് അന്വേഷണത്തിന് സാവകാശം ഉന്നാവോ പെൺകുട്ടിക്ക് വാഹനാപകടമുണ്ടായ സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകാൻ സിബിഐക്ക് ഒരാൾ രണ്ടാഴ്ച കൂടി സമയം നൽകി സുപ്രീംകോടതി കോടതി നിർദ്ദേശം പെൺകുട്ടിയും അഭിഭാഷകനും അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ആരോഗ്യസ്ഥിതിയിലാണെന്നും അതിനാൽ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കാൻ നാലാഴ്ച സമയം വേണമെന്നും സിബിഐ സുപ്രീംകോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമായതിനാൽ പെൺകുട്ടിയുടെയും അഭിഭാഷകന്റെയും മൊഴിയെടുക്കാൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസ് സമാപിക്കുന്ന പ്രധാന വാർത്തകൾ കാണാം ഇനി ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമസ്കാരം